。我是李，今天带几个好兄弟来玩火力对决模式，这个据点已经被一个满面队蹲了。飞机还剩一滴血，无敌极限跳伞，三个老弟还没有反应过来。没事，这据点四个狗贼完全不是我无敌一个人的对手。我有一把 UZI， 准备翻盘，先补一个，给他们队友造成巨大的心理压力。这时候既然是满面队啊，第一个被击倒的已经被救起来了，不要盲目冲你。由对面有个人救队友心切，想捡星耀标，给我蹲了一把。再次补掉，同时听脚步声。对一个队友估计是想跟我决战的，提前预瞄的出来位置，将其秒杀。牛仔还是这么的猛啊！把队友召回以后，我们再去捡面前的武器箱。火力对决模式是可以复活队友的。糟糕，这里还有人埋伏我们，这洋房不会还有一个满面队吧？现在玩火力对决的人都这么喜欢埋伏人吗？还有，前面还有一个，前面还有。标记了一处地点。前方有危险！直接开飞机掉下来，估计是在房子里面。这这个举动比较危险啊！提前四点火箭炮预判。哎，没死吗？还有脚步声。听这个声音应该是在楼上，但李毅好像把他们的一个大哥击倒了，他直接跳下来救队友。这个小兄弟简直是太虎了呀！结果回到据点，没想到这里又来人了。这些装备也不是很好，随便打两枪就挂掉了。飞机还是出？又来了人啊！这据点争夺战真的是太爽了吧！先一个四连火箭炮，炸飞了。听远处还有加特林的声音，哟，他们在摇车站。又来了，是能不能把他扫下来？临时四连火箭炮，还需要加子弹再去炸他们。本来觉得他们不会再回来，想不到他这个有点刚啊。马上就要扫下来一个。队友如果有跟踪炮，他这个车应该早就炸了。先补掉。打完这一波，应该可以直接到达决赛圈的。在此之前，李一直带领着三个好兄弟钢枪，所以攒了非常多的无人机，没地方用啊。到决赛圈对面也是个满面队，超远距离使用无人机，尽量能炸倒两三个最好。放无人机的距离离他们有点远，导致这模型实在是太小了，有点炸不准。还有一个无人机，飞机不是被炮了吗？这无人机启动好慢呀！好好好好如果对面会玩，来个跟踪炮不就挂掉了吗？这个圈好就好在没有掩体，无人机可以轻松的炸到。再补掉一两个就准备充电了吧？可以可以。可以也没什么载具，只能徒步走过来。上来以后，他们是应该在西洋塔召回队友，还有一个在这边架着，也不敢开枪，因为我们是四个人，他有点虚。准备充电，这时候两个人是复活的。就是他们没有装备。火力对决并不像极限追猎，救起来也没枪没装备。注意啊，左边是跳伞了，赶紧把这一炮打出去。还剩最后一个，差不多他子弹打完了，再打一个反应杀